Galera, hoje contarei a história da galinha Bielefelder, uma raça alemã de duplo propósito. Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos ao vídeo! O frango Bielefelder foi desenvolvido em Bielefeld, Alemanha no início dos anos 1970, por um avicultor chamado Gerd Holt. E a raça é altamente valorizada em seu país natal. Holt usou várias raças no desenvolvimento do Bielefelder, incluindo o Cuco Malines, a Maroc, que é uma versão mais produtiva de Plymouth Rock, e a New Hampshire. Algumas fontes falam no envolvimento de outras raças, como a Rhode Island Red, Cuco Marans e até a Well Summer. Independentemente da receita para o pedigree do Bielefelder, uma coisa é certa, esta é uma raça extraordinária. O Bielefelder foi inicialmente criado na variedade dourada chamada Crelly ou Creel, um carijó multicolorido, <risos> em preto, branco, vermelho e dourado. Lembra o frango tricolor, conhecido no Brasil. Uma variedade prata foi criada posteriormente. Apresenta a mesma padronização da variedade antiga, mas sem a coloração vermelha ou amarela. A nova variedade é muito rara. O Bielefelder é uma raça autossexável. Filhotes de sexos diferentes podem ser distinguidos por sua cor logo após o nascimento. O filhote macho terá uma mancha branca ou amarela na cabeça ao nascer, e suas cores serão mais claras. As fêmeas terão uma faixa nas costas, e isso torna a sexagem das galinhas muito mais fácil do que com algumas das outras raças que não têm isso. O conceito de uma raça de frango com autossexagem remonta ao trabalho de Reginald Punnett na década de 30, quando desenvolveu a galinha Green Leg Bar. O Bielefelder foi exibido pela primeira vez em 1976 como Delta Chickenhand e em 1980, quando a raça foi reconhecida, o nome foi alterado para Bielefelder. Os galos pesam de 3 a 4 quilos em média e as galinhas 3 quilos. Também existe uma variedade anã. Os pequenos não passam de 1,5 um quilo. E meio. Por padrão, eles devem ter cristas simples barbelas e orelhas vermelhas, pele, pernas e pés amarelos. A principal vantagem do frango Bielefelder vem de sua carcaça grande e carnuda. Também produzem ovos em um ritmo bastante rápido. Em geral, você pode esperar que as galinhas Bielefelder ponham de 200 a 230 ovos por ano. Colocam ovos marrons e são ovos bem grandes. Inicia a produção de ovos entre 5 e 6 meses de idade. O abate pode ser feito entre o sexto e o sétimo mês. A carne é saborosa. São resistentes ao inverno e as galinhas podem continuar produzindo durante os meses frios. Elas chocam ocasionalmente e preferem viver ao ar livre. Portanto, não é muito boa em confinamento e não se dá bem com raças agressivas. Esta é uma raça muito dócil e de fácil manejo, muito recomendada pelos seus criadores. A raça é muito popular no seu país de origem, mas aqui no Brasil é bem rara, portanto vai ser bem difícil você encontrar criadores. Enfim, mais uma raça apresentada no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!